vamos a ver cómo se comporta con la suciedad y la mugre y el barro. Vamos a ensuciarlas con bastante esta, este barro, el que se le queda pegado al coche, cuesta un montón sacarlo. Ok, y vamos a dejar este de prueba y este le vamos a hacer otra prueba más. Lo vamos a dejar que seque y esta le vamos a hacer lo siguiente. ¿Eh? Una y otra vez, para ver cómo se comporta contra los golpes. La pintura, prueba de pintura. Y rayarla. Y ahora le seguimos poniendo un poco de porquería. Lo que pasa en el coche. Y la volvemos a tirar para hacer otra prueba. A ver qué tal. Y ahora dejamos que seque. Porque eso es lo que sucede cuando estás en el monte, en una pista, vas de viaje. Rozas. Y a ver, la tierra es como las llantas, se roza todo. Y a ver. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede. Y ahora vamos a hacer la prueba con las otras piezas. Más. Y ahora vamos a ver más. Fantasma es. Que... Fantasma es el tipo. <risa> vamos por aquí a la mesa. Aquí está. Y vamos. Al golpeado, digamos que con esto. Aquí en la mesa, ponlo aquí. Bueno. ¿Cuál es el comportamiento de la pintura? A semejante barbaridad. A semejante carneirada, que se le dice. ¿Qué encontramos por aquí? Pablo. ¿Cómo? Y ahora, ¿con qué otra cosa le damos? Bueno, se da algún martillo, yo qué sé. ¿Quieres el cepillo de púas? Sí, mira, mira perfecto. Ninguna de las dos es muy mala, ¿eh? Bueno, habrá que verlo después, pero... Es un cepillo de púas. Ahora limpiamos y después le mostramos cuál va a ser el acabado. Correcto. Estamos aquí con un winch que coge mierda, un Warm Tabor 10.000, limpiando. Esto que es un 4.500, ¿no? El HDJ. Sí, 4.500. O sea, FZJ, ¿no? ¿Qué? Ahora, este, con esa pintura se van a pintar las defensas, ya están acabadas. Bueno, faltan los faros, los, los adornos, los aderezos, pero, pero están acabadas. Y las vacas. Pues aguantó bastante bien. Sí, hombre, para, para darle con un cepillo de púas, no está mal. No está nada mal. Y los golpes con el martillo, ¿eh? con las piezas. ¿eh? ¿Y esa? Igual. ¿eh? Ya, pues eso es lo que tiene que ser. Ahora es elegir, elegir tono. Luego lo ponemos al, para que vean los tres tonos, a ver qué, qué, qué piensa el personal. Va, verdad, vamos a poner los tres tonos y a ver qué, qué, qué dice la gente en YouTube. Y en Facebook y en Instagram. Ustedes lo escogen y después yo pongo el que me da la gana. Oh, oh. Es que esto es una democracia. Que viva la libertad de pensamiento y que muera el que no piense como yo. <risa> Hasta nuestro gato de batería con botón. Coche de Roy. Estamos soldando la carrocería al chasis, que se rompieron los soportes. Se rompieron. Cosas que pasan. Otra defensa, esta es para un Y61 de los primeros. Hombre, la tiraste, le diste duro, ¿eh? 
Le diste en la madre, como dices tú. Estamos viendo las pruebas de pintura, cómo queda. Vamos a ver, espera que ahora me quite la tierra. Sí, que se vea. A ver cómo, cómo queda. A ver qué tal es el aguante para después para la limpieza, para que, para que la defensa eh, nunca quede manchada y mantengan siempre un buen, el, el color para que... El tono. Sí, no, para que mantengan el color y no quede manchado. Que no sea una, pin, que no sea una, que no sea una pintura china chinastre. No. Estas son pinturas de alto nivel, son AXA. Vamos a esperar que seque con calma, con paciencia y ven. Sí, sí, tengo tiempo. Para el vídeo luego ya le doy, tú tranquilo. Tengo aquí el, el betón. <risa> y, y bueno, ya después veremos cuál es el comportamiento de la, de la pintura. Porque la idea es que una vez la... Que eso es un coche, cepillo de púas, ¿eh? No es para limpiar. Sí, bueno, es que yo le quiero hacer todo. Una vez que... <risa> Al final la pintura la vas a romper, ¿no? ya lo estoy viendo. Para eso lo hicimos, para ver... Para tema. eso se paga. Claro. Nos dieron las muestras y ahora tenemos que elegir nosotros haciendo pruebas, que ya nos lo dijeron, cuál es la mejor... Bueno, la más resistente, la más bonita, bueno... Sí, estamos buscando la mejor opción para que la defensa una vez vaya al monte, le des unos golpes, la ensucie... Las roces. Después la lave y, y, y cuando la lave el coche siempre se mantenga o sea, con presencia. Pues. No vaya a ser después que se se mantenga toda la porquería en las defensas, que no es la idea, y que por lo menos aguante un poco más los roces y, y los golpes de cualquier otra pintura. Y bueno, después le diremos, hemos llegado a un acuerdo con la gente que nos, lo, que nos pinta, para que... Esta, pues, que se acabar así, dime, dime. Que hemos llegado a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo con la gente de la pintura para que eh, el horno tenga una temperatura que es la que nosotros deseamos. Eh, y no le voy a decir más, porque eso es parte del secreto de las defensas. Tendríamos que matarlos. O sea, si os decimos más, tendríamos que mataros y tampoco es plan. Porque si nos os matamos, luego no nos las compráis. Entonces, tenemos un problema. Entramos en un bucle que no, no tiene salida. Estas son las de 61, ¿no? Las de 61. Sí. Las que están en mi coche. Tenemos un poco de desastre aquí porque es que nos ha pillado un poco a de mano. Nos cogió el Colonia Billis este. Mira, mira, esta es la desgracia más grande que hay en un coche. Un body life. Bueno, va a seguir estropeándolas, va a seguir estropeándolas. La lija que me conseguí aquí. Y les voy a dar, es más, le voy a dar estas dos también. No <risa> Oye, nos las acaban de dar, eh. Están recién sacadas bueno, del horno y me las estás jodiendo todas. Son seis piezas diferentes, con diferentes. Diferentes colores, texturas y los vamos a, a rayar. Diferentes materiales de pintura y diferentes. Con lija él está dando, ¿eh? Sí, una lija de puta madre. Y después, bueno, ahorita. Sí, una lija gorda. Limpiamos, la vamos a limpiar con. con y a ver cómo agua, queda. Y a ver cómo queda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el huevo. Y buenas tardes. Aunque son días. Otro cacho de defensa. Bueno, esta es la primera fase de la defensa. Y esta es la. Los laterales. Como dice Michelle, está todo manga por hombro. <ríe> Estamos a muchas cosas. Pronto estará el de Paco ya listo con las defensas pintadas, la vaca. Va a estar precioso este coche ¿eh? cuando esté acabado. Ahora le voy a echar un producto abrasivo de limpieza. Sí, es una tú, base de ácido. Tú sobre el... todo no le des a la ropa con eso, porque entonces allá va el pantalón, allá va todo. Ten cuidado con la ropa. No te arrimes, no, no, tú ríete. No, no me río, yo tengo que probar. No, no, tú pruebas pero no te arrimes. Hacer las pruebas pertinentes, se las dejamos ahí un rato. Y ya tomamos por culo. Después vemos cuál es la reacción de la pintura. Y listo. Luego las ponemos en exterior, aunque no hay sol, pero bueno, hay suficiente luz para que se vean los, los tonos, colores, a ver qué le gusta a la gente. Aunque realmente es lo que tú dices, vamos a elegir la más resistente. Sí. Bueno, también con la estética, pero bueno, tiene que ser resistente. Para eso nos hicieron las pruebas. Pues listo, nada. Como hueles, a, mier como hueles a mierda. ¿Listo? Sí, sí, está grabando. Bueno, nada, después de todas las pruebas que le hicimos a la pintura, eh, la más perjudicada fue con el papel de lija, que como ven, o sea, de bueno, abrasión, pero... Pero es normal, es lija. Es normal, es lija. Los golpes estuvieron bien. La pintura se comportó como queríamos. Este modelo, como vemos... 
se mantiene un poco sucio y no, no, no es lo que queremos. Es bonito, sí, pero sí, no, se no es lo que mucho. queremos, se mantiene muy sucio y entonces no. Este otro acabado, que fue el que lanzamos, rayamos y tal, que está entre el material este y este, o sea, se parecen pero no son iguales. Aguantó mejor la suciedad y los rayones extremos, pero en definitiva nos vamos a quedar con este. Le hicimos también las pruebas y aguantó bastante bien. Y es el que tiene el acabado que nosotros estamos buscando. El acabado es una pasada. Este es el acabado. A mí es el que más me gustó también. Me firma de aguantar, es el una me mezcla gustó. entre estos cuatro tipos. Y bueno, este será el producto con el que se va a ver. La pintura de todas las defensas vacas. Todo. Freezers. Okay. Así que ya llegaremos pronto. Listo. Listo, listillo. <risa>